നമസ്കാരം ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം രാജ്യത്താകമാനം പൊതുവെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല ബിസിനസ് മേഖലയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തന്നെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചു പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യം അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാരതവുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ പുറത്താക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ ഇതൊരു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നടപടിയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കും ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ചൈന തീർച്ചയായിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ചൈനയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയാകട്ടെ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച ഒരു നയതന്ത്ര വിജയമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കാരണം ലോകശക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകശക്തികളുടെ ഫോറങ്ങളോ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യം പോലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ശക്തമായ നീക്കവും ശക്തമായ പ്രതികരണവുമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ മാത്രമല്ല കാർഗിൽ കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനായിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുൻ പട്ടാള മേധാവി പർവേസ് മുഷാറഫും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കെതിരായി ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ബാലാകോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയിട്ട് പോലും കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയൊരു രാജ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ലളിതമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയമാണ് നയം മാറ്റമാണ് അമേരിക്കയിൽ അടുത്ത വർഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മുൻ മുൻതൂക്കമുണ്ട് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടേം കൂടി പ്രസിഡൻ്റായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ട് അത് അതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പ്രവചിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ഒരു ഹീറോ പരിവേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസ്യത ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുവെ ഒരു അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളിലെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അമേരിക്ക ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നതും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതും നിലപാടെടുക്കുന്നതും ഈ ഒരു അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും സ്വന്തം നിലപാട് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും അതേപോലെ സ്വന്തം അംഗീകാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കാണുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്
അമേരിക്ക അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് തീവ്രവാ ഭീകരവാദികളോട് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീണ്ട പോരാട്ടമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറണം അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടേതായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചോടുകൂടി തന്നെ അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനാണ് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം സൈനികരെ മാത്രം അമേരി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അതിനായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പാവ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ളത് അവർ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ മുമ്പിലുള്ള കീറാമുട്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശവും ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് താലിബാനാണ് താലിബാനെ വരുതിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ചലഞ്ച് താലിബാനെ വരുതിക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ തീർച്ചയായിട്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക പിന്മാറ്റം ഫലപ്രദമാകുകയില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അമേരിക്ക നടത്തുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാകിസ്ഥാന് താലിബാൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് താലിബാന് വേണ്ട ആളും അർത്ഥവും സഹായ സഹകരണങ്ങളും സുരക്ഷിത താവളവും ഒക്കെ എന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാനോട് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാനെ ഉപയോഗിച്ച് താലിബാനെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും താലിബാനെ വഴിയിൽ താലിബാനെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവുമായി അവരെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും അമേരിക്കൻ സൈനികരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹം നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ ഒരു ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ കൂടെ നിർത്താനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ബില്യൺ ഡോളറുകളുടെ സഹായം പാകിസ്ഥാന് നൽകുകയും ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നയമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യം പിന്മാറിയ സമയത്തും അതേപോലെ നയൻ ഇലവൻ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഭീകരാക്രമണം അമേരിക്കയിൽ നടന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതാണ് അപ്പോഴൊക്കെ പാകിസ്ഥാനെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നു എന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ ഒരു സഹായം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാനോടുള്ള നിലപാട് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി വളരെ മയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളും ട്വീറ്റുകളും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം പാകിസ്ഥാനെ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായിട്ടാണ് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത്തരം നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറി പാകിസ്ഥാനെ കൂടെ നിർത്താൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഒരു ശ്രമം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്വന്തം നിലപാടുകൾ കർക്കശപ്പെടുത്താനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടുകൾ കർക്കശപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി ഇപ്പോൾ മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് രണ്ട് കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പിന്നീട് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം രംഗത്ത് വരികയും അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പ്രസ്താവന ആയിരുന്നില്ല ട്രംപിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണവും പാകിസ്ഥാനെ പ്രീണിപ്പെടു പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു മധ്യസ്ഥ ശ്രമം
ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായം അമേരിക്ക എടുക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമേരിക്കയെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അമേരിക്കയുമായി ഉള്ള ബന്ധം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അതേസമയം റഷ്യ ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള എക്കാലത്തും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന സഖ്യകക്ഷികളെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ യു എൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തങ്ങളുടെ നിലപാട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമസ